ഹലോ ഇന്ന് അമ്മൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബോളിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കറിമുറയെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മസാല കപ്പലിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം മസാല കപ്പലിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ കപ്പലിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം വാറ്റി വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി വേണം അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി വേണം ഇത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് കറിവേപ്പില വേണം ഇത് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കായം പൊടി വേണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് മറന്നു ഇപ്പോഴും ഉപ്പ് ഇടുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായം പൊടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവണ രീതിയിൽ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞരടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തിരുമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പിലയും അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ കപ്പലിൻ്റെക്ക് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടിയിലേക്ക് കപ്പലിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുഴയ്ക്കുക ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മാവിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിക്കണം ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെയും വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് പിടിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാവ് വേറതും കപ്പലിൻ്റെ വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ശരിക്കും അത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തെളിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും പിന്നെ കുഴച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ മാവ് പറ്റി പിടിക്കേണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ഈ മാവ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ കവർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം അത് നമ്മൾ കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കരുതെന്ന് മാത്രം അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ആകെ വ്യത്യാസമാവും അപ്പം ഈ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഞാനെടുത്ത അത്ര അളവ് തന്നെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിപ്പൊടി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത് അരിപ്പൊടീനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ മാവ് ചിലപ്പോൾ ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മാവ് കപ്പലിൻ്
അതായത് വേഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ വറക്കണം ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് വറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കവറിങ് വേഗത്തിൽ മുറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോകും ഉൾഭാഗമാണെങ്കിൽ വെവൂല അപ്പോൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പ് വറക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ മസാല കപ്പലിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് സാധാരണ കപ്പലിൻ്റെ വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുക കപ്പലിൻ്റെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെവ്വാത്ത പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കപ്പലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെന്ത കപ്പലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഉൾഭാഗം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെവ്വാത്ത പോലെ തോന്നും എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അപ്പം വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അറിയാത്ത ചില കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് അവരിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗം അതായത് അതിൻ്റെ കവറിങ് ഒക്കെ ആകനെ കരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കാം കപ്പലിൻ്റെ എങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിൽ നിറച്ച് ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബബിൾസിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വെന്ത ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നിന്ന് കപ്പലിൻ്റെ വെന്തോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കപ്പലിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇനി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മസാല കപ്പലിൻ്റെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണേലും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ കപ്പലിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളത് അത്രയും കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം ബേക്കറിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്